Mishkili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, leo natakuzumzia kuhusu heroin kwa jina lingine uh, diamorphin ama kwa jina la huku mitani ni brown sugar na unga na majina mengine Hino heroin ni moja katika madawa ambayo yanaitwa opiates Hizi opiates zina tokamana na opium Opium imetumika zaidi ya miaka ma, zaidi ya miaka elfu imetumika kwa kwa sababu zile properties zake za kutibu. Uh, hino heroin imetokamana na uh, morphine ndio ikawa inaitwa jina diamorphine. Na moja mfano wa hizi opiates ni dawa mfano wake ni ze, nyingi katika hizi opiates ni legal kuliko illegal legal manake zinatumiwa hospitali madaktari wanapatia na katika hizi opiates legal kuna morphine kuna codeine kuna fentanyl na kuna zengine lakini illegal ni hino heroin hino morphine sote ambao tunaijua hino ndo walifanya fanya wakai boil wakaongeza is chemical zengine ndo ikatokea hino heroin na history ya heroin ili ilijulikana mwanzo katika mwaka 1874 kuna uh, mwingereza kwa jina la Chris Romney Alder Wright ndo mwanzo aligundua hino heroin baada ya miaka kadhaa wajerumani wakaimodify hino heroin ndo wa, wao ndo wakaita jina la heroish heroish ki ujerumani inamaanisha ni mtu heroic mtu mwenye nguvu na ukitumia hino inakufanya unasikia hivyo wajerumani ndo wakaita hino heroin waliona kwa ina nguvu mara tatu kuliko morphine um, na katika mwaka 1898 ndio mwanzo hizi ika, ika kampuni ya Bayer ambayo iko paka sasa Bayer kampuni ndio waka wakatoa hizi dawa heroin wakawa naziuza officially kama mwanzo wakati huo walipotoa 1898 ilikuwa TB ugonjwa TB umejaa sana duniani sasa ndio wakatoa heroin wakaona kwa inasaidia watoto kwa kukohoa kwa hivyo ino heroin ilipokuja mwanzo ilikuwa kazi yake ni kutibu watoto kukohoa. Sasa ino heroin ni moja katika dawa katika mihadharati hatari sana na inakuja kama unga rangi nyeupe ama brown. Pia kuna inakuja kama kitu substance stick inaoshikashika ino hiyo inaotoka Mexico ambayo inaitwa black tar heroin lakini nyingi hapa ni ile nyeupe na rangi ya brown inasemekana duniani karibu watu milioni ishirini wanatumia hino heroin na kila mwaka inaua watu wingi sana 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 hino heroin na heroin watu wanaitumia njia tatu uh, wanajidunga ama wanai inhale wanaivuta kwa pua ama wanaichoma na kuivuta kama vile ndia hatari kuliko yote ni ile kujidunga ambayo inaitwa shooting shooting up hiyo ndio ukitumia kwa namna ile kujidunga kwa sindano inachukua seconds tu paka kupata ile effect na Tukumbukeni hizi tumesema hizi ni opiates na opiates zote zinaenda kwa bongo na kusababisha ile dopamine kutoka mwilini juzi tulivyosema dopamine na pia sote vile vile tuko na hizi receptors za opiate kwa hivyo hizi opiates dawa hizi kama morphine uh, codeine fentanyl hizi heroin kitu cha kwanza zinakwenda zinaingia katika zile recepta zake na kuzifungua na ile kuanza kufanya kazi 
Sasa hizi ukijidunga ina um, zile effect zake zinachukua seconds tu kuzipata. Na ile kujidunga kwa nini hatari kwa sababu wale wanaojidunga wana heroin wanapata kitu inaitwa rush. Ile rush ndio ni uh, hizi heroin nyingi kwa kuingia kwenye damu kwa muda mdogo. Ndio hiyo rush ndio watu wanasikia wanapata kitu inaitwa euphoria, wanasikia raha. Hata watu wengine wanaita the best whatever drug. Manake hino ni drug hino hino heroin unasikia unasikia raha hujali kitu chochote kinachoendelea duniani bado kishapata hino rush. Sasa shida ni kuwa <coughs> ukipata hino rush kila saa unataka tena na tena upate rush. Na hino uh, heroin tolerance ile addiction yake inakuja haraka sana. Unaweza kutumia mara moja mara mbili ukaanza kupata addict, addict, addiction. Ika sasa lazima uipate kila wakati. Na hi, na shida mwili ile ukipata tolerance sasa lazima uziongeze zile dose kila wakati. Inasemekana mtu mara kwanza akitumia heroin anajidunga kiwango cha miligram tano ama miligram ishirini lakini ukiwa mtu sasa umepata addiction baada muda uh, unajidunga paka miligram 500 600 kwa hivyo unaona ile inapanda ile addiction inapanda haraka paka ujidunge hizo miligram zote hizo ndio upate ile rush na tusisahau ile kujidunga huwa ni group na watu wingi kutumia hiyo hiyo sindano sasa na namna nyingine ya kutumia ino heroin ni kuivuta wanatoa ino foil paper wanaiweka pale chini wanaiwasha moto sasa ule mvuke wana wanauvuta ule mvuke hiyo kwa ki street language inaitwa chasing the dragon yani unafukuza yule dragon ile vepa unaivuta maana iko na kwenda huku na huku na namna ya tatu kutumia hino heroin ni kui kui snort kui hino una wana wenye ni unga lakini wanazidi kui crush wanaiponda ponda 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 izidi kwa ndogo alafu wanai wanatumia hizi foil paper wengine wanatumia hata noti pesa noti wanaikunja kunja alafu wanaivuta ama wengine wanatumia mrija pia wanaivuta inaingia kwa na hizi sinus za pua na mbio inaingia kwenye damu um, mara nyingi ambayo inaleta rush ni ile kujidunga na watu wakishaanza kujidunga zile kama kuvuta na kuisnoti na kwa haiwaletee ile rush na tusisahau tulisema hino ni dawa inaitwa jina diamorphin na bado nchi zengine kama Ula, nchi ulaya bado wanatumia hino diamorphin leo kwa sikutibu kama magonjwa ile maumivu katika migonjwa ya kensa bado inatumiwa ino dawa na pia ziko tembe za hizi diamorphin lakini wanao wanaotumia ino dawa kama recreation drug maana recreation drug ni hizi substance za kikemikali ambazo watu wanatumia kwa stare wala si kwa tibu kwa matibabu kwa hivyo akitumia hizi stare ndo zinabadilisha ile mental status yao ndio hizi ndo inaitwa recreation drugs sasa watu wana watu wanaotumia ino heroin kama recreation drugs hawatumi zile tembe kwa sababu haziwapati hino rush sana kama tulivyosema hino ni moja katika dawa hatari na inaleta mara nyingi inaleta overdose watu wengi twajua wanakufa kwa overdose na ino overdose yake ki, uh, mara, mara ni inatokea mara mbili mara moja kama tulivyosema kama we umezoea una, mfano unajidunga miligram mia. sasa ile ile hino heroin 
uh, haiko controlled hatuwezi tukasema kama ni panadol panadol tembe moja labda ni miligram ya tano iko standard kwa hivyo sana wakienda kama kununua mitani uh, ama kokote kunapouzwa hizi drugs wakienda kununua hizi heroin sasa kama wao washazoea kama mfano bajila anataka ujidunga miligram kumi lakini haiko standard ile kwa hivyo anakwenda kununua kwa wengine ambapo labda iko ile ile level ni miligram mia sita maana kina kwa mara tano mara sita ya yao basi mara moja wanapata hizi overdose na over, kitu kingine kinachosababisha overdose ni kuchanganya mara sana watu wa kutumia hizi heroin wanachanganya heroin na hizi tembe hizi vibugizi kwa hivyo hizi zikipambana zile effects zake zinakuwa hatari sana zile mara moja zinaleta overdose na pia hizi effects za heroin ukitumia heroin effects zake zinachukua kutoka uh, masaa matatu paka masaa sita ukitumia kwa hivyo baada ya masaa sita mara nyingi huwa zishatoka na tena unataka tena na ukiwacha ukikosa hizi unapata hizi withdrawal symptoms na ma, uh, withdrawal symptoms uh, zinaanza masaa sita mpaka masaa 24 baada ya kuacha baada ile dozi ya mwisho kutumia ino heroin na tulisema ino heroin uki, unaweza kupata ile addiction baada ya kutumia mara moja tu ama mara mbili kwa hivyo wewe kila saa baada ile unataka tena kusikia ile rush na hizi withdrawal symptoms zinatokea kuanzia masaa sita mpaka masaa 24 baada ya kuacha ku baada kutumia mara ya mwisho na hizi dalili zake ni kama unasikia kuchoka unajiona mwili hauna nguvu unasikia roho inakwenda mbio huwezi upati usingizi una, 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 unatoka na machozi na makamasi kila wakati mwili unauma viungo ma, mifupa yanauma unajisikia manake huna nguvu unasikia umechoka choka na pia uh, ziko dalili nyingine na nyingine ambazo kesho inshallah tutaendelea pamoja na madhara yake na vipi tutajua mtu anayetumia hizi heroin haswali Ah. Yeah. Uh, kweli manake hino heroin uke, ukisoma ile historia yake ilikuja kuvunja ile addiction ya morphine mwanzo aliona morphine kwa ina addiction nyingi ndo wakaleta hino heroin ile morphine ilikuwa ni opiate sasa wakataka kuleta kitu ambacho hakina addiction kuliko morphine lakini wakaona hino ina nguvu zaidi na ina addiction zaidi kuliko uh, morphine ndio sasa wame, waka, ndio baadaye kat miaka hamsini, sitini nyuma wakaleta dawa ambayo inaitwa methadone methadone pia ni katika hizi opiates ambazo inatumiwa kuvunja hizi addiction ya heroin na ni damba zwata hapa sasa zinatumiwa Ha? Nimesema kama maradhi ya kensa maumivu ile ya kensa sana pata kama maradhi ya hizi ugonjwa ni maumivu. ikienda hizi tulisema ikienda kifanya ile dopamine i, iwe released itoke hizi zote hizo effects zina, inaleta effects zote hata moja hapo hizo za kutosikia maumivu lakini sana wao wanatumia kwa sababu ile euphoria euphoria ni ile wanasikia kama raha kama wamechukua leave Wame, wako holiday kutoka duniani wamechukua leave sasa wao ndio ile ya kitu chochote hakiwajalishi nauliza ndio hiyo ni rush sasa 
ndo wanaongeza ile dose kama nilivyosema eh, ndo mwanzo ile kama nilivyosema inachukua kiwango kidogo tu kupata hiyo rush baada hapo ina ona mwili unakuwa tolerance ndo inaongezeka zile lazima waongeze zile dose kupata hiyo rush Mm. Uh, manake uh, hizo zote ni katika programs. Uh, katika programs kama walikuwa let's say unatumia miligram mia watakweka watakuanzisha utaanza miligram 90, tenda 70, 50, 25 na hiyo kidogo kidogo mpaka utawacha. Kwa sababu kama alivyosema zile withdrawal uh, symptoms zake ni mbaya sana ukiwacha kwa pamoja kwa mara moja sinaweza kuleta madhara mabaya. 